கத்துடைய நாமத்தினாலே உங்களுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்கள் அருமையான அந்த வேலையில் வேதத்திலிருந்து நாம் சில காரியங்களை பார்க்கும்படியாய் கர்த்தர் பாராட்டின எல்லா கிருபைகளுக்காய் நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் எல்லாரும் உற்சாகமாக இருப்பீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் இன்றைக்கி இந்த வேலையில் நம்ம ஒரு சின்ன ஷார்ட் செர்மன் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் அந்த செர்மனோட டாபிக் என்ன என்று பார்க்கும்போது த ஸ்டைல் ஆஃப் காட் கர்த்தருடைய முறை கர்த்தர் அவருடைய பிள்ளைகளை நடத்துகிற முறை அவருடைய பாணி என்று நாம் சொல்லலாம் அதற்கு ஆதாரமாக நான் இன்றைக்கு ஒரு வேத வசனத்தை உங்களுக்காய் வாசிக்க போகிறேன் எடுத்துக்கொள்வோம் எஸ்ஏகேலின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் அதனுடைய பதிமூன்று பதினான்கு வசனங்களை உங்களுக்காய் வாசிக்கிறேன் என் ஜனங்களே நான் உங்கள் பிரேத குழிகளை திறந்து உங்களை உங்கள் பிரேத குழிகளிலிருந்து வெளிப்பட பண்ணும் பொழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் என் ஆவியை உங்களுக்குள் வைப்பேன் நீங்கள் உயிரடைவீர்கள் நான் உங்களை உங்கள் தேசத்தில் வைப்பேன் அப்பொழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் இதை சொன்னேன் இதை செய்வேன் என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார் இந்த வசனத்தில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவர் பிரேத குழிகளை திறந்து பிரேத குழிகளிலிருந்து நம்மை வெளிப்பட வெளிப்பட பண்ணும் பொழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டிருக்குது இப்போ என்கிட்ட எங்கேயாவது போயிட்டு வாங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் போயிட்டு வாங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக ஒரு லைவ்லியான பிளேஸ்க்குள்ளே நான் போவேன் மேபி சர்ச் கர்த்தோடைய சமூகத்துக்கு நான் போவேன் ஏன்னா அங்கே லிவிங் காடோட ப்ரெசன்ஸ் இருக்கிறதுனால அங்கே நான் போவேன் இல்லை என்றால் யா என் ஜனங்கள்லாம் இருக்கிற ஒரு ஸ்தலத்துக்குள்ளே சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் அங்கே போவேன் இப்போ உங்ககிட்ட சொன்னாலும் நீங்கள் அதை தான் செய்வீங்க எங்கெல்லாம் மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்களோ ஒரு பிக்னிக் ஒரு பார்க் ஒரு பீச் ஏதாவது ஒரு இடத்துல போயிட்டு குடும்பத்தோடு போயிட்டு வரணும்னு தான் நம்ம நினைப்போம் அதுதான் மனிதனோட இயல்பு ஆனால் இங்கே பாருங்கள் தேவன் எங்கே செல்கிறார் என்று பார்க்கும்பொழுது ஒரு கல்லறைக்கு போகிறது போல் இந்த வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி தானே நான் வந்து அவங்களுடைய பிரேத குழிகளை திறந்து பிரேத குழியிலிருந்து வெளிப்பட பண்ணுவார் அப்போ கர்த்தர் எங்கே போகணுன்னு விரும்புகிறார் பாருங்கள் மறித்த இடத்துல போக வேண்டும் மறித்தவர்கள் மத்தியில் போக வேண்டும் என்று கர்த்தர் இந்த வசனத்தில் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் அது ஏன் என்று பார்க்கும்பொழுது நாம் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் அதனுடைய பத்தாவது வசனம் இவ்விதமாய் சொல்கிறது இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்குமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் என்று இன்றைக்கி நம்மளை பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பெரிய ஆள் கிட்டே போவோங்க இல்லை நல்லா பேசுகிறவங்க பழகிறவங்க வசதி வாய்ந்தவங்க இவங்க கிட்டே தான் போவோம் மனுஷர்கள் இப்படி தான் போவாங்க ஆனால் கர்த்தர் பாருங்கள் ஒன்றுமே இல்லாதவர்கிட்ட தன்னையே தாழ்த்தி நினைக்கிறவங்க கிட்ட ஒன்றுக்குமே பிரோஜனம் இல்லை என்று இந்த உலகம் யாரை பார்த்து சொல்லுதோ எதற்கும் தகுதி இல்லைன்னு எந்த மனுஷனை பார்த்து மற்றவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்களோ அவங்க கிட்ட பர்டிகுலராக போவது தான் கர்த்தருடைய ஸ்டைல் அதுதான் நான் அந்த டாபிக்கில் சூஸ் பண்ணேன் வாட் இஸ் த ஸ்டைல் ஆஃப் காட் கர்த்தர் எங்கே போவார் தெரியுங்களா நம்மெல்லாம் போகிற மாதிரி கிடையாது உன் நினைவுகளோ என் நினைவுகள் அல்ல என்று தேவன் சொல்கிறார் இன்றைக்கு இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற உங்களிடத்துல நான் சொல்கிறேன் இஃப் யூ ஆர் இன் லோலி ஸ்பிரிட் உங்களுடைய ஆவி மிகவும் உடைக்கப்பட்டு நான் யாருக்குமே பிரோஜனம் இல்லைங்க என்னால் யாருக்கும் எந்த பயனும் இல்லை நான் எதற்காக வாழ்கிறேன்னே தெரியல என்று ஒருவேளை கேள்விகளோடு நீங்கள் அமர்ந்திருந்தா இன்றைக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்படிப்பட்ட தே இப்படிப்பட்ட ஜனங்களை ரட்சிக்கவும் இப்படிப்பட்ட ஜனங்களை உயர்த்தவுமே மனுஷகுமாரன் வெளிப்பட்டார் அதுதான் கடவுளுடைய முறை அதுதான் கடவுளுடைய ஸ்டைல் என்று சொல்லலாம் அலே லூயா இன்றைக்கு ஒன்றுக்கும் நீங்கள் கலங்காதீங்க இதற்கு ஆதாரமாக ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் இவ்விதமாய் சொல்கிறது அதற்கு நாத்தான் வேல் நாசரத்திலிருந்து யாதொரு நன்மை உண்டாகக்கூடுமா என்றான் இந்த வசனத்தில் பாருங்கள் நாசரத்திலிருந்து யாதொரு நன்மை உண்டாகக்கூடுமா என்றான் நாசரத் என்பது கலிலியா ஊரில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு வில்லேஜ் சின்ன ஒரு கிராம் பல தீர்க்கதரிசிகள் மோசையெல்லாம் சொன்ன கிறிஸ்து 
அங்கே பிறந்திருக்கிறார் என்று பிலிப்பு சொன்ன பொழுது நாத்தியன் வேலையில் நம்பவே முடியலங்க அங்கே இருந்து ஏன்னா அந்த ஊர் அப்படியேப்பட்ட ஊர் அங்கேருந்து ஏதாவது நன்மை வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார் அங்கே இருந்து தான் உலகத்தை ரட்சிக்கிறவர் வெளிப்பட்டார் மனுஷனுடைய பார்வையில் ரொம்ப இழிவாக எண்ணப்பட்ட அந்த இடத்துல இருந்து தான் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்பட்டார் எவ்வளவு அருமையான ஒரு காரியம் பாருங்க இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்லலாம் இல்லை உங்கள் பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்லலாம் உங்கள் பிஸ்னஸை பார்த்து சொல்லலாம் உங்களுடைய எந்த காரியமோ மற்றவங்களாம் சொல்கிறோம் அங்கேருந்து ஒரு நன்மை வராது அந்த குடும்பம் உருப்பிடுமா இந்த பையன் சரியாக வந்துடுவானா என்று ஒரு வேலை உங்களை பார்த்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம் நான் நான் சொல்கிறேன் எப்படி அந்த நாசரியத்திலேருந்து நன்மை உண்டானதோ கர்த்தர்கிட்ட வந்த அந்த அவரோட ஸ்டைலுக்கு ஒப்பு கொடுக்குற யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்கள்லேருந்து நன்மையை உண்டு பண்ண தேவன் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் அதுதாங்க அவருடைய ஸ்டைல் கர்த்தருக்கு அதுதான் பிடிக்கும் யார் தாழ்ந்திருக்கிறாங்களோ அவங்கள உயர்த்தணும் யார் பலவீனப்பட்டிருக்கிறாங்களோ அவங்கள பலப்படுத்தணும் யாரால் செய்ய முடியாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அதை செய்து காட்டுவது தான் கர்த்தோடைய ஸ்டைலாக இருக்கிறது இன்றைக்கு பாருங்கள் இந்த நாசரேத்தின் ஊரை பார்த்து எல்லாரும் இழிவாக பேசினாங்க இன்றைக்கு நல்லா கவனித்து பாருங்கள் பிசாசுகள் நசரேனாகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே என்று சொல்லும் பொழுது அலறும் நோய்கள் நசரேனாகிய இயேசுவின் நாமம் என்று சொல்லும் பொழுது நோய்கள் மறைந்து போகிற அதிசயங்களை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இயேசுவோடு கூட அந்த நாசரேத் என்ற ஊர் அப்படி ஜாயின் ஆன உடனே அதுக்கு எவ்வளோ பெரிய வல்லமை பாருங்கள் அந்த ஊர் எங்கே இருக்குன்னே தெரியாமல் இருந்ததுங்க ஆனால் இயேசு பாருங்கள் இன்றைக்கும் நசரேனாகிய இயேசு ஜீசஸ் ஆஃப் நசரேத் என்று நாம் குறிப்பிடுகிறோம் அவ்வளோ மகிமைய அந்த யாருமே கவனிக்காத அந்த ஒரு ஸ்தலத்திற்கு தேவன் தர முடியுமானால் கர்த்தோடைய ரத்தத்தினால மீட்கப்பட்ட உங்களுக்கு கர்த்தர் தராமல் இருப்பாரா உங்கள் வாழ்க்கையில் கர்த்தர் நன்மை செய்யாமல் இருப்பாரா உங்களை உயர்த்தாமல் இருப்பாரா இல்லவே இல்லைங்க இன்றைக்கி உங்கள் வாழ்க்கையை கர்த்தோடைய ஸ்டைலுக்கு நீங்கள் ஒப்பு கொடுங்க இன்னொரு ஒரு டெஸ்டி மணி என்னுடைய டெஸ்டி மணியை நான் இன்றைக்கி சொல்லணும்னு நான் ஆவியில் உணர்த்தப்பட்டேன் என்னென்னு பார்க்கும்பொழுது நான் கல்யாணம் ஆகி வந்த அந்த ஃபியூ இயர்ஸில் ஐ கேம் டு ஏ பேஸ்டரியல் ஃபேமிலி ஒரு ஊழியக்கார குடும்பத்திற்குள்ளே நான் வந்த பொழுது நான் ரொம்ப பேச மாட்டேன் ப்ரைஸ் எல்லாம் சொன்னால் ப்ரைஸ் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் சில நேரம் நினைப்பேன் யாரையும் என்கிட்ட வந்து பேசாமல் இருந்தால் நல்லது என்று தான் நினைப்பேன் அப்போ கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு வருஷம் போன பிறகு பீப்புள் ஸ்டார்ட் டு ஆஸ்க் இந்த பொண்ணை வச்சு என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ப்ரைஸ் எல்லாம் தவிர வேறு எதுவுமே அவங்க வாயிலேருந்து வர மாட்டேங்குது இவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க என்று சொல்லி அநேகர் பேசினாங்க பர்டிகுலர்லி சம் எல்டர்லி உமன்ஸ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பேசுனதை நானே காதால் கேட்டிருக்கிறேன் அவங்க பேசுனதில் எந்த தப்புமே கிடையாது பிகாஸ் ஆஃப் மை ஆட்டிடியூட் நான் அப்படி தான் இருந்தேன் என்னோட ஆட்டிடியூட் என்னோட பிஹேவியர் என்னோட கேரக்டர் எல்லாமே அவங்க சொன்னது போல தான் இருந்தது பட் பட் ஐ வாஸ் லோலி இன் ஸ்பிரிட் டூரிங் த டைம் நான் மிகவும் நொறுங்குண்ட ஆவியோடு கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் நான் தவிர என்னுடைய காது பட இப்படிலாம் பேசுகிறாங்க இட்ஸ் ட்ரூ எனக்கு பேச தெரியல எனக்கு பழக தெரியல நான் எப்படி இந்த ஊழியத்தை செய்ய போகிறேன் ஈஸ் மை மேரேஜ் அ மிஸ்டேக் என்று கூட நான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன் அப்போ கர்த்தர் என் பக்கத்தில் வந்து உன் வாயை விரிவாய்த்துற அதை நான் நன்மை நாள் நிரப்புவேன் என்று சொன்னார் அவ்வளவுதாங்க நான் ஆண்டோடைய ஸ்டைலுக்கு என்னோடய லைஃப்பை நான் ஒப்பு கொடுத்தேன் ஏன்னா நடந்துச்சு பாருங்கள் யாரெல்லாம் என் காது பட பேசுனாங்களோ அவங்கள முன்னாடி உட்கார வச்சு நான் பல சிரமம் எடுத்திருக்கேன் அலே லூயா பல டாபிக்ஸில் நான் பேசியிருக்கேன் இந்த வசனத்தோட விளக்கம் என்ன அந்த வசனத்தோட விளக்கம் என்னென்னு அவங்களே என்கிட்ட வந்து கேட்கும்பொழுது நான் ஆண்டவரை பார்த்து கண்ணீரோடு நன்றி சொல்லியிருக்கேன் நிறைய நாட்கள் அப்போ ஆண்டவர் என்கிட்ட சொன்னார் தட்ஸ் மை ஸ்டைல் பேச தெரியாத உன்ன தேவனுடைய வார்த்தை ராஜ்யத்தின் வார்த்தையை பேசும்படியாய் கர்த்தர் கிருவை செய்தார் என்னுடைய வாழ்க்கையில் மறித்து போயிருந்தேன் மறித்து போன ஒரு நிலைமை ஒன்றுமே பேச தெரியாது எதுவுமே செய்ய தெரியாது 
இந்த மறித்து போன நிலைமையில் கர்த்தர் என் பக்கத்தில் வந்து பிரேத குழியை திறந்து அதிலிருந்து எனக்கு உயிர்ப்பித்து அவருடைய ஆவியை எனக்குள்ளே வைத்து இன்றைக்கி அநேகருக்கு புரோஜனமாய் மாற்றி இருக்கிறார் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கே மகிமை உண்டாகட்டும் நான் எதற்காக சொல்கிறேன்னா உங்களால் எது முடியாது எது நடக்காது என்று நினைக்கிறோமோ அதை நடத்தி காட்டுவது தான் தேவனுடைய உண்மையான ஸ்டை அது தான் அவருடைய நாமத்திற்கு மகிமையை சேர்க்கும் கர்த்தர் எது சின்ன காரியமோ எது ரொம்ப சின்ன விஷயமோ அதை எடுத்து பெரிதாய் பயன்படுத்துவது தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமை சாத்தான் அப்படியே ஆப்போசிட் ஆனவன் எது பெருசு பெருசாக இருக்கோ எது பலம் உள்ளதோ அதையெல்லாம் எடுத்து பயன்படுத்துவான் கர்த்தர் பாருங்கள் அந்த கடுகளவு விசுவாசத்தை சொல்கிறார் இருக்கிறதுல சின்ன விதை அந்த அளவுக்கு விசுவாசம் இருந்தால் மலையே பெயர்ந்து போய் சமுதிரத்தில் விழு விழுந்துரும்னு சொன்னார் அதுதான் எங்கள் கர்த்தோடைய ஸ்டைல் இன்னும் ஒரு காரியத்தை உங்களிடத்துல நான் சொல்ல போகிறேன் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்தவள் மரியால் மரியால் விபச்சாரத்தில் கையும் களவுமாய் பிடிக்கப்பட்டவள் எல்லாரும் சுற்றி நின்று இப்போ மரியாவில் குற்றப்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க ஏசு கிட்ட பார்த்து இவளுக்கு என்ன தீர்ப்பு செய்ய போகிறீங்கன்னு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாங்க கர்த்தர் அவளுக்கு மன்னிப்பை கொடுத்து அவளை விடுவித்தார் அவர் பாவத்திலிருந்து அவளை விடுதலையாக்கி இனி பாவம் செய்யாது என்று தயப்பெருத்த என் தேவன் அவளுக்கு மன்னிப்பை கொடுத்தார் அதற்கப்புறம் அவள் பாவம் பாவம் செய்யவில்லை ஷி வாஸ் அன்ஃபிட் டு த வேர்ல்ட் அந்த முழு இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கும் இயேசு வேணா மன்னிக்கலாம் ஆனால் அவர்களும் மன்னிக்கவில்லை ஷி வாஸ் அன்ஃபிட் அவங்க பார்த்ததெல்லாம் ஷி வாஸ் அன்ஃபிட் அவளுடைய கடந்த கால வாழ்க்கை என்ன இவ எதற்கும் புரோஜனப்படாதவள் என்று தான் எல்லாருமே நினைச்சிருப்பாங்க பட் ஒரு அமேசிங் ஃபேக்ட் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த உயிர் தெழுதல் என்பது ஒரு பெரிய விஷயம் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாம் வாழ்கிறதுக்கான பெரிய நம்பிக்கையே உயிர் தெழுதல் தான் நம்ம மரணத்திற்கு பிறகு நாம் நிச்சயமாய் உயிரோடு எழும்புவோம் என்பது தான் கிறிஸ்தவத்துடைய பெரிய நம்பிக்கை யுனோ தட் எல்லா பழைய பரிசுத்தவான்களாக இருந்தாலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டுக்கான பரிசுத்தவான்களாக இருந்தாலும் சரி அந்த உயிர் தெழுதலை தான் ரொம்ப நம்புகிறாங்க இந்த இயேசுவோடு கூட மூன்றரை வருஷம் கூட இருந்து அந்த சீஷர்கள் இருக்காங்களே அவங்க கூட இயேசு உயிர் தெழுத போது பார்க்கலங்க முதல் முதல்ல யார் அன்ஃபிட்னு நினச்சாங்களோ யாரோட பார்வையில் இழிவாய் எண்ணப்பட்டாலோ அந்த மாதிரியால் தான் இந்த உயிர் தெழுதல் என்ற ஒரு பெரிய பாக்கியமான விஷயத்தை முத முதல்ல பார்த்த ஸ்திரீ எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் தெரியுமா கர்த்தரோட ஸ்டைலை பாருங்கள் அன்ஃபிட் ஷி வாஸ் அன்ஃபிட் டு த வேர்ல்ட் ஆனால் கர்த்தருக்கு அவரோட இருதயம் நன்றாய் தெரியும் உங்களுடைய இருதயம் கர்த்தருக்கு நன்றாக தெரியுங்க நீங்கள் கலங்காதீங்க நீங்கள் அன்ஃபிட் கிடையாது கர்த்தோடைய கரத்தில் உங்களை ஒப்பு கொடுத்து பாருங்கள் கர்த்தர் உங்களை எப்படி மோல் பண்ணி உங்களை அலங்காரமான கிரீடமாய் ராஜ முடிமாய் மாற்றுவார் ஒன்றே ஒன்று தான் நீங்கள் செய்யணும் யூ ஹேவ் டு கீவ் இன் டு த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் காட் நீங்கள் மோசையை நல்லா எடுத்து பாருங்கள் முதலாவது மோசே பயங்கர கோவக்காரனாக இருந்தோம் எடுத்த உடனே கொலைதான் இந்த மாதிரி இருந்த மோசையை கர்த்தர் கடைசியாக சாட்சி கொடுக்குறார் மோசே சாந்த குணம் உள்ளவன் என்று முடியாததை முடிய செய்வது தான் கர்த்தருடைய ஸ்டைல் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை அதனால் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற யாராக இருந்தாலும் சரி Don't think you are unfit. எந்த விதத்திலையும் என்னால் ஒன்றுமே நடக்காது என்று நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கை அவர் கருத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நீங்கள் பாருங்கள் அவரோட ஸ்டைலை உங்கள் வாழ்க்கையில் அனுமதித்து பாருங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆண்டவரை ஐ கியூ மை லவ் டு யூ ஆண்டவர் உங்களோட ஸ்டைலை என் வாழ்க்கையில் நீங்கள் காண்பீங்க ஆண்டவர் என்று சொல்லி பாருங்கள் அவரோட ஸ்டைலே டிஃப்ரெண்ட்டுங்க அல்ல எலூயா என்னுடைய மகள் ஒருவர் இருக்கிறார் ஷுவர் ஸோ ஆங்கிரி எட்டு வயசு தான் ஆகுது ரொம்ப கோவம் வார்த்தைகளெல்லாம் பெரியவங்க பேசுகிற மாதிரி வரும் பாட்டோட பாத்தில் நான் உட்காந்து 
ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறேன் அண்டவரே இந்த பிள்ளை எப்படி இருக்கும் எனக்கு தெரியலையே இந்த வயசில் இவ்வளோ கோவம் என்று கேட்ட பொழுது ஆண்டோர் சொன்னார் பிலீவ் இன் மை ஸ்டாய் யு பிலீவ் இன் மை ஸ்டாய் என்று சொன்ன பொழுது எனக்கு ஒரு பெரிய சமாதானம் வந்தது அதுக்கப்புறம் என் பிள்ளை எப்பெல்லாம் கோவமாக பேசுகிறாலோ அப்போ அவகிட்ட போய் சொல்லுவேன் அந்த லிப்ஸை பிடிச்சே சொல்லுவேன் திஸ் மவுத் அண்ட் திஸ் லிப்ஸ் இது கர்த்தருக்கு என்று பயன்பட போகிறது அதனால தான் இவ்வளோ கோவமாக பேசுகிற ஆனால் சாத்தான் உன்னை கோவமாக பேசுகிறதுக்கு வைக்கிறான் பட் இது தான் ஒரு நாளைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை பேசும் இதை கொண்டு தான் கர்த்தர் மகிமை அடைய போகிறார் என்று சொல்லும் பொழுது அவளுக்கு ஒன்றுமே புரியாது ஏன்னா மம்மி என்னை இப்படி பிளஸ் பண்ணுறாங்க நான் கோவமாக இருந்தாலும் இப்படி பிளஸ் பண்ணுறாங்களே என்று யோசிப்பேன் பிகாஸ் ஐ பிலீவ் இன் த ஸ்டைல் ஆஃப் காட் இன்றைக்கு நான் இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிறேன் கர்த்தரை நம்புங்க அவருடைய ஸ்டைலுக்கு அவருடைய முறைமைக்கு உங்களோட வாழ்க்கையை நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்து பாருங்க கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார் நம்ம எல்லோரும் ஒரு நிமிஷம் இந்த காரியத்திற்காக நம்ம செபிக்க போகிறோம் அல் இல்லூ எல்லோரும் கண்களை மூடி அப்பாவை நோக்கி பார்த்து நம்ம செபிப்போமா ஹால் இல்லூ யா வி தேங்க்யூ லா அப்பா இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவர் அண்ட் ஒரு வாழ்க்கையில் நான் யாருக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை நான் ஒன்றுக்கும் உதவாதவள் என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியாது என்று மறித்து போயிருக்கிற நிலைமையில் இருக்கிற யாராக இருந்தாலும் சரி இதை கேட்டு கொண்டிருக்கிற இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற யாராக இருந்தாலும் சரிப்பா அவர்களுக்காக நான் விசேஷமாய் செபிக்கிறேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் வரும்படியாய் அப்பா நான் அவர்களுக்காய் செபிக்கிறேன் எங்கள் வாழ்க்கையை உங்கள் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குற மாட்டேன் எங்களுடைய முறைமையின்படி அல்ல உங்களுடைய ஸ்டைல் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரட்டும் டேடி பைரமியா முப்பத்தி மூன்று மூன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கு என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உனக்கு மறு உத்தரவு அருளி நீ அறியாதும் உனக்கு எட்டாதுமான பெரிய காரியத்தை நான் செய்வேன் என்று சொன்னேன் அப்பா நீர் வாக்கு வாக்கு கொடுத்தால் வாக்கு மாறாத தகப்ப நாட்டுகிறேன் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அந்த வாக்கு தத்துவம் நிறைவேறிட்டு மாட்டார் உண்மை நோக்கி பார்க்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அவர்கள் அறியாதும் எட்டாதுமான பெரிய காரியத்தை நீர் அறிவிக்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் நீர் செய்ய போகிறீர் அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் அடவரே அந்த பள்ளத்தாக்கில் அந்த உலர்ந்து போன எலும்புகள் மத்தியில் போய் நின்ற பொழுது இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா என்று கேட்ட பொழுது தேவரீர் அதை நீர் அறிவீர் என்று தீர்க்க தரிசி சொன்ன பொழுது அதற்கு தீர்க்க தரிசனம் உரை என்று நீங்கள் சொன்னீங்கப்பா இன்றைக்கு நான் மிகுந்த விசுவாசத்தோடு இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காக நான் செபிக் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ உலர்வு எவ்வளோ ட்ரைனஸ் இருந்தாலும் இன்றைக்கு அவர்களுக்காக நான் செபிக்கிறேன் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறேன் ஆண்டவரை இழந்து போனதை தேட வந்தீரே அப்பா உலகில் இழிவானதை பயன்படுத்துகிற தேவன் ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி பைத்தியங்களை தெரிந்து கொள்கிற தேவன் ஆண்டவரே அப்பா இந்த வேலையில் ஒவ்வொருத்தருக்காய் நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே லோலியின் ஸ்பிரிட் ஆண்டவரே நொறுங்குண்ட ஆவி ஆண்டவரே என்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்று தயங்கி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காய் நான் விசேஷமாய் செபிக்கிறேன் அவர்கள் மேல் என் ஆவியை வைப்பேன் என்று சொன்னேன் அப்பொழுது நான் தேவன் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று சொன்னீரப்பா அந்த வார்த்தையின்படியே பிள்ளைகளை நடத்தும்படியாய் செபிக்கிறேன் மறித்து கிடக்கிற எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க வாழ்க்கையில் எந்த காரியமாக இருந்தாலும் இப்பொழுதே உயிரடையும்படியாய் நான் செபிக்கிறேன் கட்டாவே உங்களுடைய முறைமையின்படி அப்பா உங்களுடைய ஸ்டைலின்படி லெட் தம் பி ரைஸ்ட் அப் இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் அப்பா அவங்களுடைய நாமத்தினால் அவர்கள் உயிரடைவார்களாக இப்பொழுதே நீங்கள் அப்படி செய்ய போகிறதுக்காய் நன்றி ஆண்டவர் பெரிய காரியத்தை செய்ய எங்களை தாழ்த்தி வெறுமையாக்கி அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்லதாக பண்ணேன் ஆமே